ഗുഡ് മോർണിംഗ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ടായിരിക്കും ആ ടേബിളിൽ എൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് എൻ കോളംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മേ ബി വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആ എൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് അതിന് ഫോർമുല ഉണ്ട് ടു റേസ് ടു എൻ ആണ് അതേപോലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് അതിനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് സിഗ്മ ഓഫ് കെക്കൽ സീറോ ടു എൻ ടു റേസ് ടു കെ ഇൻ ടു എൻ സി കെ അതേപോലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് അതിനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എം ടി ഡിറ്റർമിനന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സംതിങ് ഇങ്ങനൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് വിത്ത് എൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് വേണ്ടത് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണുള്ളത് മേ ബി എ ബി എ ബി ഇതാണ് രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് സീറോ ഓർ മോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എഴുതും അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലും സീറോ ഓർ മോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എഴുതും ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് എഴുതുന്നത് അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സീറോ ഓർ മോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സീറോ ഓർ മോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്തൊക്കെ എഴുതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയും ബി ആണ് നമ്മുടെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാന്ന് വെച്ചാല് എയും ബിന്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റ്സുകളും നമുക്ക് എഴുതാം ഇപ്പൊ എ എൻ ബി സബ്സെറ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് എ ബി എ ബി റൈറ്റ് ഇതാണ് എ എൻഡിയും ബി എയും ബി ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സബ്സെറ്റ്സുകളും അതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരാം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ദാറ്റ് സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ബി വരാം അല്ലെങ്കിൽ എ ബി വരാം ഇത്രയാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താ വരിക അഗെയിൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ സീറോ ഓർ മോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് വരിക റൈറ്റ് അഗെയിൻ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് വരാം എ ബിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഫൈവ് എ ബി എ ബി ഇതാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് ഗീവ്സ് ഫൈവ് റൈറ്റ് ഫൈവ് ഗീവ്സ് എ ഫൈവ് ഗീവ്സ് ബി ആൻഡ് ഫൈവ് ഗീവ്സ് എ ബി ഇതാണ് ഫൈവ് ഗീവ്സ് അതേപോലെ നമുക്ക് എ ഗീവ്സ് എഴുതാം എ ഗീവ്സ് ഫൈവ് എ ഗീവ്സ് എ എ ഗീവ്സ് ബി എ ഗീവ്സ് എ ബി ഓക്കെ സിമിലർലി നമുക്ക് ബി ഗീവ്സ് ഫൈവ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഹിയർ ബി ഗീവ്സ് ഫൈവ് ബി ഗീവ്സ് എ ബി ഗീവ്സ് ബി ആൻഡ് ബി ഗീവ്സ് എ ബി അഗെയിൻ ഹിയർ എ ബി ഗീവ്സ് ഫൈവ് എ ബി ഗീവ്സ് എ എ ബി ഗീവ്സ് ബി ആൻഡ് എ ബി ഗീവ്സ് എ ബി ഇത്രയും ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതാണ് മാക്സിമം ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഇത് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു റേസ് ടു ഫോർ ആണ് റൈറ്റ് ടു റേസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ബേസിക്കലി ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ടു ആർട്ടിബ്യൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടു റേസ് ടു ടു എൻ ആണ് ടു റേസ് ടു എൻ ഇസ് നത്തിംഗ് ബട്ട് ടു റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ റൈറ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടു റേസ് ടു എൻ കിട്ടിയതെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇതിന്റെ ഏത് സബ്സെറ്റ് വേണമെങ്കിലും
അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിച്ച മനസ്സിലാവും നമുക്ക് മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ബൈനറി നമ്പർ ഈ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് പറ്റുന്ന എല്ലാ ബൈനറി നമ്പറും ആക്ച്വലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഒരു സബ്സെറ്റിനാണ് അപ്പൊ എത്ര സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ബൈനറി നമ്പർ വിത്ത് ത്രീ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് അറിയാം വേറെ അറിയാം ഇതെന്താണ് ടൂ റേസ്റ്റ് ടു ത്രീ ആണ് സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം ടൂ റേസ്റ്റ് ടു ത്രീ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് എൻ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ടൂ റേസ് ടു എൻ ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമുക്ക് ടൂ റേസ് ടു എൻ ആണ് വരാം ടൂ റേസ് ടു എൻ ടൂ റേസ് ടു എൻ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് വരും ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ എൻ ഈക്കൽ ടു ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൂ റേസ് ടു എന്താണ് ഫോർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്താണ് ഫോർ വരാൻ കാരണം അതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടൂ റേസ് ടു എൻ ഡിഫറെന്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വരാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അഗെയിൻ നമ്മൾ എ ബിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും നമുക്ക് ടൂ റേസ് ടു എൻ ഡിഫറെന്റ് വേരിയബിൾസ് വരാതെ മനസ്സിലായി റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ഡിഫറെന്റ് രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ എന്താ ക്ലിയർ ആണ് കാരണം എന്താ ഒന്ന് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താൽ അതായത് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എടുത്താൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ടു ടൂ റേസ് ടു എൻ വരും നെക്സ്റ്റ് എ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ടൂ റേസ് ടു എൻ വരും ഇങ്ങനെയാണ് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ടോട്ടൽ എന്തായിരിക്കും വരിക ടു റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു ടു റേസ് ടു എൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് സീക്കൽ ടു റേസ് ടു ടു എൻ റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എന്താണ് ടു റേസ് ടു ടു എൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇനി എന്താണ് ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എ ബി ഗീവ്സ് എ ഇത് നമ്മൾ ട്രിവിയൽ ആണെന്ന് പറയും ട്രിവിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആക്കി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാത്ത നമുക്കറിയാം അതായത് എയും ബിന്റെയും വാല്യൂ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ട്രിവിയൽ റൈറ്റ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ വാല്യൂ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബി കിട്ടുമോ ഇത് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല എല്ലാ ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഏത് ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്റെ വാല്യൂ തന്നാൽ ബി കിട്ടുന്ന നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഏത് ടേബിൾ ആണെങ്കിലും എന്റെയും ബിന്റെ ഏത് ടേബിൾ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്റെയും ബിന്റെയും വാല്യൂ തന്നിട്ട് എന്റെ വാല്യൂ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓൾവേസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻ റൈറ്റ് അതേപോലെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് എ ഗീവ്സ് എ അല്ലെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ ഗീവ്സ് എ നോക്കൂ എ ഗീവ്സ് എ എന്നാൽ എന്റെ വാല്യൂ തന്നാൽ എന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ദിസ് ഇസ് എഗെയിൻ എന്താണ് ട്രിവിയൽ ആണ് അപ്പൊ ട്രിവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എക്സിസ്റ്റ് ഓൾവേസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എനി ടേബിൾ ഓക്കെ ഏത് ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് അതിലെന്താണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും നോൺ ട്രിവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല നിർബന്ധമില്ല ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി വാല്യൂസ് എന്താണ് ആ നോൺ ട്രിവിയൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഒരുപക്ഷെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം അപ്പൊ ട്രിവിയൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എക്സ് ഡിറ്റർമൈൻസ് വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഡിറ്റർമൈൻസ് വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ട്രിവിയൽ ആവണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് വൈ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് വൈ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് ട്രിവിയൽ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഗീവ്സ് ഫൈവ് എ ഗീവ്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വാല്യൂ തരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എ ഗീവ്സ് ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വാല്യൂ തരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എന്താണ് ട്രിവിയൽ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ് എന്തൊക്കെയാണ്ലാതെ <
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന്റെ സബ്സെറ്റ് അല്ല അതേപോലെ ഇവിടെ ബി ഗീവ്സ് എ അതേപോലെ ബി ഗീവ്സ് എ ഇത്രയും എന്തുണ്ട് നോൺ ട്രിവിൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ മേ ബി അതിനൊരു വേറെ കളർ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ ട്രിവിയൽ ആണ് റൈറ്റ് ഇത് നോൺ ട്രിവിയൽ ആണ് ആൻഡ് സോറി നോട്ട് ദിസ് വൺ This one, right? This one is non-trivial. And we have this one. This is non-trivial functional dependencies. This is non-trivial dependencies. Now, let's look at this one. Total number of, total number of dependencies. Actually, let's look at the total number of functional dependencies. Functional dependencies. What do you think? It should be the sum of sum of trivial right trivial dependencies plus the sum of sum of non trivial dependencies non trivial dependencies okay idana uh, idin idea ini namaku engane etra different aayla trivial dependencies undu namaku nokka okay trivial okay nammal so, let's see total number of trivial dependencies okay അപ്പം നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം അഗെയിൻ നമുക്ക് എൻ ആർട്ടിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ഇനീഷ്യലി എൻ എ സീക്കൽ ടു ടു ആണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എയും ബി ഓ എയും ബി ഓ റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്തെങ്കിലും വരാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും വരാം നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുക ട്രിവിയൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സും ഇവിടെ വൈയും ആണെങ്കിൽ Y should be a subset of X. Y should be a subset of X. This is our condition. Right? Y should be a subset of X. So, uh, X in the value. Pala values vera. X. Okay. So, let's... Uh, X in the value. Endaka vera. Right? A, A, B. Right? So, X in the value of 5 vera. Right? X in the value A vera. X in the value B vera. And X in the value in the value A, B vera. A, B vera. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഫൈൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന വാല്യൂ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ എന്താണ് ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ എന്താണത് എന്താണത് ഫൈവ് റൈറ്റ് ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ എൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ അപ്പൊ നമുക്ക് എ ഗീവ്സ് എ and a gives y ee rendu option undu right adey pole b ne sammachcha am aalokkana illi b inde right side varunathu endha irikkanam it's a subset of b right so it should be b gives b and b gives y okay then nammal ab ne kurichu aalokkana illi ab inde right side la varunathu endha irikkanam ab ne subset aayikkanam so ab gives 5 ab gives a a b gives b and a b gives a b idella endana ee property satisfy cheyundu right this idella endana trivial aanu okay appo njan parayana endha chalu for example namakku x determines y undengile x determines y undengile ivide ee left side le rendu attributes aanu le irukku രണ്ട് ആർട്ടിബ്യൂട്ട്സ് ആണുള്ളത് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കേസിൽ ഇവിടെ എ ബി റൈറ്റ് എ ബി ഇവിടെ രണ്ട് ആർട്ടിബ്യൂട്ട്സ് ആണുള്ളത് ട്രിവേൽ ആവണമെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഈ വൈ എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് ആർട്ടിബ്യൂട്ടിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫൈവ് എ ബി എ ബി കിട്ടിയത് അപ്പൊ രണ്ട് എലമെന്റ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എത്ര എണ്ണം വരാം ടു റേസ്റ്റ് ടു കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം ടു റേസ്റ്റ് ടു കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം ക്ലിയർ ആണോ കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫൈവ് വരാം എ വരാം ബി വരാം എ ബി വരാം ടൂ റേസ് ടു കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മേ ബി ഒറ്റ സിംഗിൾ എലമെന്റ് ആണ് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ അതൊരു സിംഗിൾ എലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റും ആണ് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു എലമെന്റേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് എത്ര സബ്സെറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ ടൂ റേസ് ടു വൺ ദറ്റ് മീൻസ് ടു നമുക്ക് എന്റെ എന്താണ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിലുള്ള നമ്പർ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരാം 
റൈറ്റില് നമുക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് വൺ വരാം ലെഫ്റ്റിൽ ടു ആണെങ്കിൽ എന്താണ് റൈറ്റിൽ എന്ത് വരാം ടൂറിസ്റ്റ് ടു വരാം നമുക്ക് എൻ എസ് സിക്കൽ ത്രീ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മേ ബി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ ത്രീ വരും അല്ലെ ത്രീ ആർട്ടിബ്യൂട്സ് വരാം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റൈറ്റിൽ എന്താണ് ഈ എ ബി സിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് റൈറ്റിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ അതാണോ ട്രിവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എത്ര വരാം ടൂറിസ്റ്റ് ത്രീ ആണ് വരാ റൈറ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോവാണ് ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ഐ ഹാവ് എൻ ആർട്ടിബ്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ സോ ഐ ഹാവ് എൻ ആർട്ടിബ്യൂട്ട്സ് എ ബി സി up to n uh, maybe i will just write a1 a2 a3 up to n attributes und n attributes und njan nokkan left le 5 verna case left le 5 verna case right le endha irikanam endalum 5 irikanam right appo left le 5 vannu kaniyal alle left le 5 vannu kaniyal right le endha irikanam just ഒറ്റ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളു ഓക്കെ ആണോ ഇനി ലെഫ്റ്റില് ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റ് സിംഗിൾ എലമെന്റ് എന്താ എ വൺ വരാം എ ടു വരാം എ ത്രീ വരാം ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും സിംഗിൾ എലമെന്റ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ വരാം അങ്ങനെ എത്ര രീതിയിൽ വരാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മൊത്തം എൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എൻ സി വൺ രീതിയിൽ എന്ത് വരാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് വരാം റൈറ്റ് എൻ സി വൺ റൈറ്റ് സൈഡിലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വൺ എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടൂറിസ്റ്റ് വൺ ആണ് റൈറ്റ് സോ എൻ സി വൺ ഇൻറ്റു ടൂറിസ്റ്റ് വൺ ഇത്രയും രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിംഗിൾ അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു സിംഗിൾ എലമെന്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ രണ്ട് എലമെന്റ് വരാം അല്ലെ എത്ര രീതിയിൽ വരാം രണ്ട് എലമെന്റ് എൻ സി ടു രീതിയിൽ വരാം എൻ സി ടു രീതിയിൽ വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ സി ടു രീതിയിൽ വരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ടെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ രണ്ടെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് ടൂറിസ്റ്റ് ടു വരും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ടു വരും ഇനി മൂന്ന് എലമെന്റ് ഉള്ള എത്രയാണ് എൻ സി ത്രീ രീതിയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് എടുക്കാം അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര വരും ടൂറിസ്റ്റ് ത്രീ വരും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു നല്ലൊരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫൈന് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എൻ സി സീറോ എൻ സി സീറോ എത്രയാണ് വൺ ആണ് റൈറ്റ് എൻ സി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ടൂ റേസ് ടു സീറോ ഞാൻ ഇതേപോലെ കണ്ടോ എൻ സി സീറോ ടൂ റേസ് ടു സീറോ എൻ സി വൺ ടൂ റേസ് ടു വൺ എൻ സി ടു ടൂ റേസ് ടു എൻ സി ത്രീ ടൂ റേസ് ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എൻ സി എൻ വരെ എന്ത് ചെയ്യണം പോണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇക്വേഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സിഗ്മ ഓഫ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ എൻ സി കെ ഇൻറ്റു ടൂ റേസ് ടു കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ this is to find out the number of trivial dependencies okay appo namukku ivade ee case le maybe nammle n equal to 2 anengil endha kittu n is equal to 2 anengil ee case substitute namukku endha kittu first k ne velana nanu zero aanu right so n c 0 into 2 raised to 0 plus n c 1 into 2 raised to 1 plus n c 2 into 2 raised to 2 idana namukku kittana equation idu nam solve cheyanda kitta n c 0 na athraya n c 0 na 1 right 2 raised to 0 athraya na 1 so 1 plus n c 1 na athre ivadutha case la n athraya na 2 right sorry ivada 2 c 0 ivada 2 c 1 ivada endana 2 c 2 right appo 2 c 0 na endana 1 aanu 2 raised to 0 na endana 1 aanu so 1 into 1 na endana 1 2 c 1 na athraya 2 c 1 na 2 factorial divided by എൻ സി ആർ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എൻ സി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് റൈറ്റ് ഇൻറ്റു ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇതാണ് എൻ സി ആറിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ടു സി ടു പറഞ്ഞ അത്രേ വരാ വൺ അല്ലെ സോറി ടു സി വൺ റൈറ്റ് ടു സി വൺ അത്ര വരാ ടു ആണ് വരാ റൈറ്റ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എഗൻ ഇൻ വൺ ഫാക്ടോർ എന്താണ് ടു ആണ് സോ ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് വൺ അത്രയാണ് ഫോർ റൈറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് വൺ അത്രയാണ് ഫോർ പ്ലസ് 2c2 ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക 2c2 എന്ന് അത്രയാണ് 1 ആണ് സോ 1 2 2 എന്ന് അത്രയാണ് 4 ആണ് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 9 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n 2 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് 9 ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ആണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി നോക്കാം ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് this is 1 right 1 2 3 4 5 6
ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം എന്ത് നോൺ ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസും അതേപോലെ ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസും എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്താണത് ടു റേസ്റ്റ് ടു എൻ ആണ് റൈറ്റ് ഈ ടു റേസ്റ്റ് ടു എൻ എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോൺ ട്രിവിയൽ കിട്ടും റൈറ്റ് സോ ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എന്താണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എൻ ടു റേസ് ടു കെ ഇൻ ടു എൻ സി കെ ഇതാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എം ടി ഡിറ്റർമിനൻ്റ് റൈറ്റ് നമ്മൾ ഈ പല ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് എഴുതിയപ്പം നമുക്ക് ഈ എം ടി വരുന്ന കേസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എം ടി വരാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ എം ടി വരാം വേറെ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എം ടി വരാം എന്താണ് ഇത് നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് എം ടി വരുന്നത് ഒരു വിഷയമല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബി ഗിവ്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് എം ടി വരുന്നത് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രിവിയൽ ആണ് ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ട്രിവിയൽ ആണ് റൈറ്റ് എന്താ കാരണം റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് എന്താണ് സബ്സെറ്റ് ആണ് അല്ലെ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ട്രിവിയൽ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ട്രിവിയലിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തില്ല യൂസ് ഇല്ല ഒരു ഡാറ്റ ബേസ് ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല ട്രിവിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് യൂസ് ഇല്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് പ്രസന്റ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഫൈവ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫൈവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട്സ് എ മീനിങ് ഓഫ് ഫൈവ് ഡിറ്റർമൈൻസ് എ ഫൈവ് ഡിറ്റർമൈൻസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എന്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ പറ്റണം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിഎംസ് ആലോചിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഡിറ്റർമൈൻസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം സെലക്ട് സെലക്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ബി ഫ്രോം ടേബിൾ ടേബിൾ വേർ വേർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം വാല്യൂ റൈറ്റ് എന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബിന്റെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും സിംഗിൾ വാല്യൂ അല്ലേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സൈഡിലെ വാല്യൂ കിട്ടില്ല സിംഗിൾ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡിറ്റർമൈൻസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഐ ഡി ഇവിടെ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഫൈവ് ഡിറ്റർമൈൻസ് എ എന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പറഞ്ഞുതരാം സെലക്ട് സെലക്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എ ആണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എ ഫ്രം ടേബിൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ വേറെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല വേറെ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല വേർ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു കൊറി റണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തേ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു സിംഗിൾ ട്രിപ്പിൾ മാത്രമേ എന്തേ വരുള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു സിംഗിൾ ട്രിപ്പിൾ മാത്രമേ എന്ത് വരാൻ പാടുള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ എ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന്റെ വാല്യൂസ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തായിരിക്കും ഒരു എല്ലാ വാല്യൂസും സെയിം ആയിരിക്കണം അതായത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മേ ബി ബി എന്നുള്ളൊരു കോളുണ്ട് എ എന്നുള്ളൊരു കോളുണ്ട് സോ ലെറ്റ് സസ്യം ഐ ഹാവ് ബി എ മേ ബി ഐ ഹാവ് സി ഓൾസോ ഓക്കെ സി ഓൾസോ നാവ് ബിയില് മേ ബി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എല് മേ ബി ഐ ഹാവ് ഫോർ 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 and c uh, it may be 5 5 six and seven idana inde values nu jari ipo ivada enik endu parayachale five determines a nalla dependency inde nu paraya karan endana njan select distinct a from this table kodutha njan output endha verullu four nalla value mathra verullu porthuttu കാരണം എന്താ ഈ കോളത്തിൽ ഫുൾ വാല്യൂസ് എന്താണ് സെയിം ആണ് ഈ കോളത്തിൽ ഫുൾ വാല്യൂസ് എന്താണ് സെയിം ആണ് അങ്ങനെ ഫുൾ വാല്യൂസ് സെയിം ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വി ഡോൺ നീഡ് ടു ഗീവ് എനി
പക്ഷെ ഡാറ്റാബേസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മേ ബി ഈ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഐ ഡി ഉണ്ടാവാം നെയിം ഉണ്ടാവാം റൈറ്റ് മേ ബി സം അതർ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം മേ ബി സെക്സ് എന്താണ് സെക്സ് അപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മെൻസ് ക്ലബ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരും സെക്സ് എന്തായിരിക്കും മെയിൽ എല്ലാവരും സെക്സ് മെയിൽ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ വാല്യൂ എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഫൈവ് ഡിറ്റർമൈൻസ് സെക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് ഡിറ്റർമൈൻ സംതിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്താണ് ആ കോളത്തിലെ വാല്യൂസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഡാറ്റാബേസ് ഡിസൈനിൽ ഇത് ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവൂലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ടു എൻ എഫ് റിലേഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് ടു എൻ എഫ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ മേ ബി നമ്മൾ പിന്നീട് കവർ ചെയ്യും ടു എൻ എഫ് റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒരു കീ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് ാണ് <laughs> സംതിങ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുണ്ട് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ എ ആണ് നമ്മുടെ കീ എങ്കിൽ ഇതൊരു സിംഗിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ സിംഗിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ മേ ബി ഇവിടെ എ ഗ്യൂസ് ബി ഉണ്ട് മേ ബി എ ഗ്യൂസ് സി ഇതാണ് നമ്മുടെ തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് എ ഗ്യൂസ് ബി എ ഗ്യൂസ് സി ആണ് അപ്പൊ എ ആണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി കീ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് പാർട്ട് ഓഫ് ദി കീ എന്തില്ല പാർട്ട് ഓഫ് ദി കീ നോൺ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഡിപ്പെൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ടു എൻ എഫ് ആണെന്ന് പറയാം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റാം പക്ഷെ ഇതിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് ഗീവ്സ് ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഗീവ്സ് ബി എന്നുള്ളൊരു റിലേഷൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കും കാരണം എന്താണ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി കീ എന്താണെന്ന് വെച്ച് സബ്സെറ്റ് എന്ന് അർത്ഥം എന്റെ സബ്സെറ്റ് എന്റെ സബ്സെറ്റ് എന്താണ് എന്റെ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ സബ്സെറ്റ് എന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്നും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പറയാം ടു എൻ എഫിൽ അപ്പൊ എന്റെ പാർട്ട് ആണ് സബ്സെറ്റ് ആണ് എന്ത് ഫൈവ് ഈ ഫൈവ് ഇസ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ബി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ എന്താണ് ടു എൻ എഫ് അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞോളൂ പല പലപ്പോഴും എന്താ വെച്ചാൽ എക്സാമിന് അവർ പറയും എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സിംഗിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായാലും ടു എൻ എഫ് ആണോ എന്ന് ചോദ്യമൊക്കെ വരും അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല ശരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സിംഗിൾ ആട്രിബ്യൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ടു എൻ എഫ് ആന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ എന്താ നൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ ആക്ച്വലി എന്തല്ല ടു എൻ എഫ് അല്ല പക്ഷെ പി എസ് സി എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സാധാരണ ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രമാണ് എന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എങ്കിൽ അത് ടു എൻ എഫ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അതിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഫൈവ് ഡിറ്റർമൈൻ സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ ഒരു മീനിങ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്താണ് ഈ ക്ലോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ